ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಹದಿನೇಳು ದಿನದ ಹೌದಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಹದಿನೆಂಟನೇ ದಿನದ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೌದಲ್ವಾ ಅವರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅವರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನ ಕೂಡ ಅವರು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ನಮ್ಗೆ ಹಣವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಎಮ್ ಐ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವರ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಆಹಾರ್ ನ್ಯೂಸ್ಟರ್ ಎಮ್ ಐ ಹೋಮ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೋ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಗ್ರೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಯೂಟಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೇರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಈ ಅಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನು ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ವೆಲ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಏನಿದು ವೆಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ದಲೇ ಇರೋ ತರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ತರ ಲೈಫ್ ಥ್ರೆಟ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ದಲೇ ಇರೋ ತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ರೋಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಕಾರಣ ಇವೆಲ್ಲಾಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಗುಡ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶತೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅದು ಕೊಡೋ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗ್ದಿರೋ ತರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಹೌದಲ್ವಾ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದಾಗಿ ಸೊ ಈ ತರದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದಂತ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹೌದಲ್ವಾ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ರೋಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರ್ದಲೇ ಇರೋ ತರ ಅದು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಗುಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ
ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೀನಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ವಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ತರದ ಆಹಾರ ತಗೋಬೇಕು ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾನು ಆಗಿಂದಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಏನಿದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಅಂತ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಅವರು ಅವರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಅವರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಗಳು ಯಾವುದೇ ತರದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ತರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ಬರ್ದಲೆ ಇರೋ ತರ ಇರುವಂತ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನ ಈಗ ನ ಕಾಲದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೆಮ್ಮಿಟ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ ಶ್ರಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ಬಿ ಎ ನಾರಾಯಣ ಸರ್ ಅವರು ಅವರ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿರೋ ಅಂತ ನಾಲೆಜ್ ಅವರು ಓದಿರೋ ಅಂತ ಬುಕ್ಸ್ ಅವರಿಗಿರೋ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಇವರು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿ ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಬರು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಲಿವರು ರ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಎ ಪಿ ಐ ಗೆ ಇವರು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಕೂಡ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥವ್ರು ಸೊ ಇವರು ಅವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅವರ ಶ್ರಮದಿಂದ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಈ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೌದಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂತ ವಿಷಯ ಸ
ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಏನಿದೆ ಈ ರೆಮ್ನಿದ್ರಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ರೆಮ್ನಿದ್ರಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಗೊತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಈ ರೆಮ್ನಿದ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ನಾವೇನೀಗ ದಿನಚರಿ ಪಾಲಿಸ್ತಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತರಹದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಿದ್ದೆ ಸರಿ ಬರಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿದ್ದೆ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಪುವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲೀಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಲೀಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ದೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಅವರ ರೆಮ್ ನಿದ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಯಾಕೆ ನಿದ್ದೆ ಬೇಕು ನಾವ್ ಯಾಕೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಗೊತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಏನಿದೆ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಸೈಕಲ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಾನೆ ಯಾಕೆ ಸೂರ್ಯ ಮೊಳಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಬೆಳಕಾಗ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಆಗಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ಸೈಕಲ್ಲು ಇದ್ ಏನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಹೌದಲ್ವಾ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿದು ನಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ದುಡಿತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ನಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತೇವೆ ರಾತ್ರಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸಿಗದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ತನ್ನಕ್ ತಾನೇ ಅದು ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ದಣದಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೀವಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಎದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಆಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಅದು ನಾವು ಆಟದಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಓದಿನಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ ಕೆಲ್ಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿ ಇರ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗೋ ಅಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ನಾವು ನೋಡಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ದಿದ್ದಾಗ ಏನಿರ್ತೀವಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿ ಇರ್ತೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಗ್ ನಗ್ತಾ ಲವಲವಿಕೆ ಆಗಿ ಇರ್ತೀವಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಅದೇ ನಿದ್ದೆ ಸರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು 
ಅದೇ ನೀವು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಬಾಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿರೋ ಅಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗಸ್ರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸಪೋಸ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವತ್ತೇನೋ ಒಂಥರ ಸುಸ್ತು ಬೇಜಾರು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಲ ನಿದ್ದೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗೋ ಅಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಸಿವೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ನಾನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಸಿವೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಹಸಿವಾಗೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಬೇಗ ತಿನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋ ಅಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ತೂಕ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಗೋ ಅಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇರಿಟೇಷನ್ ತೋರಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸಪೋಸ್ ನಿದ್ದೆ ಸರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆಗೋ ಅಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಏನಿದು ನಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಮೇಡಮ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಾತ್ರಿ ಬಲಗ್ತೀವಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಲಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೂಟೀನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯನ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇತ್ತು ಏನಿದು ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದು ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ವಿಷಯ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಬೇರೆ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಗಳಿದೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಯಾಬ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಆ ತರದ್ದೇ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಬಂದು ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಇದು ಒಂದೇ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸ್ಲೀಪ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಇರುತ್ತೆ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನು ಅಥವಾ ಸ್ಲೀಪ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ
ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಹೇಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹೇಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಗ್ಲಾಂಡು ಯಾವ ಗ್ಲಾಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಸೊ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಗೊತ್ತು ಒಂದು ನಿದ್ದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು ಆ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಲ್ಗಕ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಬಹಳ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮಲ್ಗಕ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಲ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಹೇಳೋ ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿದ್ದೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬಹಳ ಟೈಮ್ ತಗೋತಾರೆ ಬಹಳ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಎರಡ್ ಗಂಟೆ ತನಕ ನೈಟ್ ಮೇರ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಅಂತೂ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಬಿಂಜ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಿದ್ದೆ ಸರಿ ಆಗ್ದಲ್ಲ ಇರೋಂಥದ್ದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಮಲ್ಗಿರ್ತೀವಿ ಏನೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೌಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರು ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರಲ್ಲ ನಾವು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿರೋ ಅಂತ ಮನೇಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಮಕ್ಳು ಮಗು ಎದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಅಥವಾ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಮಲ್ಗಿರ್ತೀವಿ ಎದ್ದಿರ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರೂಟೀನ್ ತರ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಎದ್ರುನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇನ್ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಏನ್ ದಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏಳ್ ಗಂಟೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಮಲಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋ ಸೊ ಈ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಲೀಪ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಏನಿದು ಸ್ಲೀಪ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಆಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೋಗ್ ಮಲಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಲಿ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಬೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಬಾಡಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಲಗ್ತಾರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಒದ್ದಾಡಿ ಮಲಗ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಎರಡ್ ಅವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಲ್ಗಕ್ 
ಈ ರೆಮ್ನಿದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫಾಯಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫಾನ್ ಥಿಯಾನನ್ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಲೆರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಇಂದ ಆಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದೇ ಈ ರೆಮ್ನಿದ್ರ ಏನಿದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲನೇ ಇಂಗ್ರಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೈನ್ ಅನ್ಸೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದ್ರದ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋ ಈ ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫ್ಯಾನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಮಲ್ಗೋ ಮುಂಚೆ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಲ್ಗೋ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲು ಕುಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ರೂಢಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಹಾಲು ಯಾಕೆ ಕುಡಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಆ ಕಂಟೆಂಟು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ನಾನು ಏನು ಸ್ಲೀಪ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫ್ಯಾನ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೆ ನಾನು ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ನಿದ್ದೆದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಮ್ ಸ್ಲೀಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಅಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಯಾವ್ದೇ ತರಹದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ರೆಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನ ನಾವು ಅಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಈ ನಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಈ ರೆಮ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಗಿ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೆಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಬಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ರೆಮ್ ನಿದ್ರಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಥಿಯನೈನ್ ಈ ಥಿಯನೈನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಈ ಥಿಯನೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಾರು ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೀನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಆ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥಿಯನೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಏನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ ಈ ಥಿಯನೈನ್ ಅನ್ನೋ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹ
ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೊ ಈ ವೆಲರೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಅಂತ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ರೈಸೋಮ್ ಅಥವಾ ಇದು ಒಂದು ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಗುಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಅಂಥದ್ದೇ ವ್ಯಾಲರೈನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಸೋ ಅಂಥದ್ದು ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇದು ಸಿಗೋ ಅಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅದ್ ಏನ್ ಟೈಮ್ ತಗೋತೇವೆ ನಾನು ನಾವು ಮಲಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದ್ ಏನು ನಾವು ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇವಾಗ ಮಲ್ಗಕ್ ಹೋದಾಗಿಂದ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ತಗೋತೇವೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ನ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ನ ಕೂಡ ಇದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಾನು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ನಿದ್ದೆದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಮೈಂಡ್ ನ ಕಾಮ್ ಆಗಿ ಇಡುತ್ತೆ ಯಾವ್ದೇ ತರದ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಗ್ಲಿ ಟೆನ್ಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವೆಲರೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ವೆಲರೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಎರಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೆಮ್ ನಿದ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ಆಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ವ್ಯಾಲರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ರೆಮ್ ನಿದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂತ ಬೇರೆ ಎರಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ನಿದ್ದೆಗೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೈಂಡ್ ಕಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದೇ ಬೇರೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಇನೋವೇಟಿವ್ ನಾವೆಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಅವರ ರೆಮ್ ನಿದ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು ರೆಮ್ ನಿದ್ರ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲೀಪ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಯಾರ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ನಿದ್ದೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗ್ ತಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಹೌದಲ್ವಾ ಯಾರಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲೀಪ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅಹ್ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರಹದ ಸ್ಲೀಪ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ನೀವು ಅಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಇದನ್ನ ನೀವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ರೆಮ್ ನಿದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಬೀಡ್ ಲೈಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ತರಹದ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು ಅವಲೇಹ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಓದಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ
ಅದು ಒಂದು ಅದ್ರದ್ದು ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟಾದ್ರು ನಾವು ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ರುಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೆಮ್ ಸ್ಲೀಪ್ ನ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಸೊ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಈ ರೆಮ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಆಗ ನಾವು ಆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕನಸ್ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ರೆಮ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೇವೆ ರೆಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾವು ಕನಸ್ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಕನಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ ರೆಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಲ್ಲ ಸಪೋಸ್ ಯಾರೋ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ನಿದ್ದೆಲಿ ಎದ್ದು ಓಡಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ನಿದ್ದೆಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಬಡ ಬಡ ಅಂತ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿರೋ ಅಂತ ಅಥವಾ ಅವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಏನೇ ಇರ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಬಹಳ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ರೆಮ್ ಸ್ಲೀಪಿಗೆ ಅವರು ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋ ಅಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ರೆಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನ ಅಟೈನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ರಿಪೇರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಬಾಡಿ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಏನು ದಂಡಿವಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ದಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ರೆಮ್ ನಿದ್ರ ಬೀಡ್ಲೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೆಮ್ ನಿದ್ರ ಅನ್ನೋ ಬೀಡ್ಲೆಟ್ಸ್ ನ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಎರಡ್ ಅವರ್ ಮುಂಚೆ ತಗೋಬೇಕು ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಅವರ್ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಊಟದ ಮುಂಚೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಮ್ ನಿದ್ರಾನ ನೀವು ಊಟದ ಮುಂಚೆ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೆಮ್ ನಿದ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಇದೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಈ ರೆಮ್ ನಿದ್ರಾನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ನೀವು ಮಲ್ಗಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ ಪ್ರಿಫರೆಬಲಿ ಇದು ಊಟದ ಮುಂಚೆ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಗ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನ ಸ್ವಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನುಂಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಬೀಡ್ಲೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಾಲೋ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕೆಲವೊಂದು ನಾನು ಟ್ರಿಪ್ಟೋ ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಥಯನೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ನೀರಲ್ಲಿ ಕರ್ಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನೀವು ಸ್ವಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ
ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಇದನ್ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ವೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇದೆಮ್ ಇದ್ರದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಮದರ್ಸ್ಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಮದರ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಇದು ಬೀಡ್ಲೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನೀವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಚಮಚ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಅಂತ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ಸೊ ಅದ್ ಎಷ್ಟು ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಇದೆ ಅದೇ ಡೋಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇದು ರೆಮ್ ನಿದ್ರ ನೀವು ರಾತ್ರೇನೆ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಡಿ ಸಪೋಸ್ ಯಾರೋ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಬೀಡ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಾಯಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಇದನ್ನ ನುಂಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀ ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಆ ಇದನ್ನ ಅಗ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ ನಾವು ಏನೇನು ಓದಿದ್ವಿ ರೆಮ್ ನಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದು ಸ್ಲೀಪು ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ರೋಗ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದಾರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನೋವೆಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಆ ಯಾವುದು ನೋವೆಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ರೆಮ್ ನಿದ್ರ ಮೂರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಈ ರೆಮ್ ನಿದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಲೀವ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದೇ ಆ ವ್ಯಾಲರೈನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ರೈಸೋಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದು ರೈಸೋಮ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಎಷ್ಟು ಆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಆ ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಆ ವ್ಯಾಲರೈನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ರೂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಮ್ ಜಿ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಶರಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದೇ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ನಾವೆಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೀಡ್ಲೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ಇದು ಬೀಡ್ಲೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಇದ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರಹದ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಇದು ಸೆಡೆಟಿವ್ ಆಗ್ಲಿ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಕಾಮ್ ಆಗಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೆಮ್ಮಿ ಏನೇನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೆಮ್ ನಿದ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶತೆ ಇರುವಂತಹ ಆಹಾರನ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕೆಫೈನ್ ಆಗ್ಲಿ ಈ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ಹಾಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ನೀವು ಮಲ್ಗೋ ಮುಂಚೆ ನೀವು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆ ತರದ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋ ಅಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ತರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆರು ಗಂಟೆ ಮಲಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ತರ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಬಹಳಷ್ಟು ಏಜ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಹೇಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗೇನೆ ನಿದ್ದೆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏಜ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬೀಸ್ ತುಂಬಾ ಮಲಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಲ್ಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಬಹಳ ರೇರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಒಂದ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಒಂದ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಆ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ರೆಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲೀಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ರೆಮ್ ನಿದ್ರಾದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದು ನಾವೆಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಆ ಕ್ವಾಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗುಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಲ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇಗ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲೀಪ್ ನ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಲ್ವಾ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಲ್ಗಿ ಎದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ನ ಕೂಡ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾವಾಗ ರೆಮ್ ನಿದ್ರಾನ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸೊ ಮೂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡೇ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಇವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಸರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿದ್ದೆ ಬರೋ ಅಂತದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ರೆಮ್ ನಿದ್ರದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಅವರ ರೆಮ್ ನಿದ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಕಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲೀಪ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಏನೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಈ ರೆಮ್ ನಿದ್ರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇದೊಂದು ನಾವೆಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಈ ತರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವೈಲೇಬ
ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬಿ ಕೆಟಗರಿಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರ್ ತಪ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹುಷಾರ್ ತಪ್ಪೋರಿದ್ದಾರೆ ಸಪೋಸ್ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನೋ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರನ್ನ ನಾವು ಬಿ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಸಿ ಕೆಟಗರಿಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಹಳ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಹಳ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಿ ಕೆಟಗರಿಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಆಗಿರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ರು ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಕೆಟಗರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಿ ಕೆಟಗರಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು because we are into the wellness product we are not into the illness product snehitre market alli yavde one product ide anta helidre adakke competition kuda bahalashtu untu adudu fake products barbodu athwa expired products barbodu namma yavde product anna neevu e-commerce website inda kharidi maadbedi adakke yavde tarada guarantee agli expire agidre athwa fake agidre naavu honegararanna ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡಬ್ಲ್ಯು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಪಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇವತ್ತು ನಾವು ನಾವು ಇವತ್ತು ರೆಮ್ ನಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ವಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾನಸ ನಾಯಕ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಇವತ್ತು ನಾವು ರೆಮ್ ನಿದ್ರ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹೌದಲ್ವಾ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಅವರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೊ ನಾಳೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಏನಿದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾರ್ಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲಾರು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೀರಾ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಅವರೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ